good morning all of you so today we will discuss the last topic of this lesson that is the earth's magnetism okay so we all know that a freely suspended magnetic needle like compass needle comes to rest in north south direction evidently there is a magnetic field on the surface of the earth to a certain extent the field could be explained by considering the earth as a huge bar mag magnet okay so in 1600 william gilbert okay scientist william gilbert in 1600 was the first to suggest that the earth itself is a huge magnet earth behaves as if a powerful magnet is placed within it okay the magnetic field of the earth actually it cannot be uh, clearly explained so many theories were there so many theories were introduced to explain about earth's magnetism but to a certain extent it obeys the dynamo effect so we just want to understand what is this dynamo effect and major part of its magnetism is actually explained with dynamo effect so many theories came into a failure okay so first we will understand what is dynamo effect so it is said that there is a thick core of radius of about 3500 km inside the earth this is what the explanation of dynamo effect okay why this magnetism is introduced or magnetism uh, produced in earth that is there is a thick core of radius about 3500 km inside the earth and this thick core is in molten state it contains melted iron okay then nickel and other minerals which easily conduct electric current now with the rotation about its axis the core also rotates okay and this produces a circulating surface current over the core and when there is current what will happen as it produces magnetism so this circulating current produces its magnetism clear for you so this is called dynamo effect there is a thick core of radius 3500 km then this core is in the molten state it consists of melted iron nickel and so many other minerals which are able to conduct electric current when it rotate about its axis the core also rotates as a result of the rotation it produces circulating surface current and finally it produces its magnetism okay to a certain extent this dynamo theory could explain its magnetism okay so you should be aware of the characteristics of its magnetic field so next we will move to characteristics of its magnetic field suppose this is the earth okay 
Now this earth rotates in its own axis. The axis about which it rotates we can consider as the geographic axis. Okay. So this is our geographic axis. About which it rotates. Okay. Now the perpendicular drawn to the geographic axis as you know we call it as the geographic equator. So here we can draw the geographic equator. So it is said that the magnetic field lines of the earth resemble that of a hypothetical magnetic dipole. You know bar magnet is an example for magnetic dipole located at the center of the earth. Understood. And when you suspend a magnet, you know that it will move for some time and it will come to rest. And we will say that the pole which direct towards geographic north, we call it as the north pole of the bar magnet or a compass needle. And the pole which is directed towards the geographic south, we call it as the south pole of the bar magnet. Isn't it? That is, if we bar magnet or a compass needle suspend free air, we move it in the rest of the the poles identify the geographic south magnet in the south pole, geographic north point the magnet in the north pole. geographic north magnet in the north there should be some sort of what magnetic axis in which the magnetic north is situated at the geographic south understood and magnetic south is situated at geographic north and slayo either there should be a magnet free at a suspend imbo, other corchinera move either free at a one nikum. Sorry, rest position the one nikum. And we can identify the poles also. And it is said that you know the north pole of the suspended magnet point towards north. That means the magnetic pole at the northern end of the earth should be a south pole, isn't it? And then Matrame Adinda North and North Lake on the Nikulu. Avadella magnetic pole and the Irikanum, South Irikanum. And that at the southern end is a North Pole. Clear? So we can draw a magnetic axis here. This can be considered as the magnetic axis. Okay, so if this is the geographic north and if this is the geographic south, then this will be the magnetic south and magnetic north. Clear for you? So that is why, that is why when you suspend a magnet, what will happen? The north pole of the magnet will be aligned here in somewhere here. Which means there is a south pole here for the earth. Again, the south of the magnet will be directed towards this side. So that there is a magnetic north somewhere here. Understood? Now listen, the perpendicular drawn for this magnetic axis, we call it as the magnetic equator. So these four things clear. First, we have to consider the 
ഏത് ആക്സിസിലാണോ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ജിയോഗ്രഫിക് ആക്സിസ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഫൈനലി അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരുന്ന സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഒരു നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം മൂവ് ചെയ്ത് അത് ഫ്രീ റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ജിയോഗ്രഫിക് നോർത്തിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫിക് സൗത്തിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സൗത്ത് എന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് സേ എന്താണ് അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നോർത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ബിക്കോസ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് സിമിലർലി ഇവിടെ നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗത്ത് വരാൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്സിസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസ് എന്നും ആൻഡ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോൺ ദ സെൻറ്ററിലൂടെ വരണം കേട്ടോ the perpendicular drawn to this particular magnetic axis we call it as the magnetic equator this much clear and it is found that this axis no axis this magnetic axis makes an angle of about 11.5 11.3 ennum chilavile 5 ennum kedappunde 3 ennu namukku nokka okay 11.3 പോയിന്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇസ് ദ ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് സോറി ജിയോഗ്രഫിക് ആക്സിസ് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ എൻ ആംഗിൾ ലെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി ക്ലിയർ സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയുക there is a north magnetic pole is located at 79.74 degree north latitude okay this is the latitude and longitude 71.8 degree west a place somewhere in north canada okay and the south magnetic pole this is for north magnetic pole then the south magnetic pole is at 79.74 degree south and 108 degree sorry 108.22 degree east in antarctica okay just for your information this is around North Canada. Clear location of this magnetic south and magnetic north. This much clear for you. Okay. Now we will move to the next part. So next is geographic meridian. Next term. geographic meridian so this geographic meridian means it is the vertical plane the vertical plane containing the longitude circle and the axis of rotation so what is geographic meridian geographic meridian nu varnale appo ningalku ivide geographic axis ningale kandu appo ivide oru geographic north pole undu oru south pole undu alle so this is the geographic north and this is the south ഈ ജിയോഗ്രഫിക് നോർത്തും സൗത്തും അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ അതായത് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയ ജിയോഗ്രഫിക് ആക്സിസ് അടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജിയോഗ്രഫിക് നോർത്ത് ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫിക് സൗത്ത് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ പോർഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നിർത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡോൺ ആസ് എ ജിയോഗ്രഫിക് വേർഡ് മെറിഡിയൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഓക്കെ എർത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് കട്ട് എ പോർഷൻ ഫ്രം ദിസ് പാർട്ട് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ജിയോഗ്രഫിക് നോർത്ത് ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫിക് സൗത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇതൊരു ഇമാജിനറി പ്ലെയിൻ ആണ് ദിസ് ഇമാജിനറി പ്ലെയിൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ദിസ് വേർട്ട് ഇമാജിനറി വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ containing this longitudinal or longitude circle and the axis of rotation is termed as geographic meridian okay geographic meridian 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 geographic meridian
is the angle between the geographic meridian and the magnetic meridian so it is the angle between geographic meridian and magnetic meridian okay so nam parna pole oru portion ningal adinu ingane imagine cheya oru apple consider cheya apple inde middle portion varu nadathunu ningal oru plane cut cheythu maati nu vicharikka similarly magnetic axis varu nadathunu ningal oru piece ingane cut cheythu maati nu vicharikka okay appo ingane oru rendu sambhavangal ingane varu alle appo idu magnetic idu geographic meridian idu magnetic meridian anengil idu thammilulla angle and that angle is known as what magnetic declination understood so it is the angle between geographic meridian and magnetic meridian and can be denoted by theta clear so simply you can draw like this in this way you can draw if this is the magnetic meridian and this will be the geographic meridian so the angle between these two is known as the magnetic declination can be denoted by theta okay now the second one is magnetic inclination or we call it as the dip angle of dip so dip actually it is also an angle made by angle made by the direction of earth's total magnetic field with the horizontal direction so as we told this magnetic declination it will change from place to place stalam maarna anusarichu ee angles meridianum geographic meridianum magnetic meridianum thammulla angle endiya maarikondirikka similarly here this dip dip i will explain clearly it is the angle made by the direction of earth's total magnetic field with the horizontal direction and here dip also changes from place to place now what is this earth's total magnetic field and what is this horizontal direction so let us have a check on that so you know uh, while we draw the magnetic field lines we can identify the direction of magnetic field at a place by drawing tangents on it alle അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു എർത്തിനെ ഒരു ഹ്യൂജ് ബാർ മാഗ്നറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുമ്പോഴും അതിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ഈച്ച് പ്ലേസ് യു ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ദ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ടാൻജൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ദിസ് ഈസ് യുവർ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദെൻ യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് വിൽ ബി റിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു ടു കമ്പോണൻസ് ദിസ് ഈസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ബി വി ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ബി എച്ച് അണ്ടർസ്റ്റോഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ചില കേസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റിലും ഏതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഡിപ്പിൻ്റെ എപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ
ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് എർത്ത്സ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി എം വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓർ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ഡിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഡെൽറ്റ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അപ്പോൾ ദ ഡിപ്പ് വിൽ ബി മാക്സിമം ദർ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിപ്പ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഓക്കെ സോ യു ജസ്റ്റ് ദ ഡിപ്പ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് സീറോ അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഡിപ്പ് വിൽ ബി സീറോ അറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റ് so just you understand what is dip or what is inclination that is the angle made by the direction of its total magnetic field with the horizontal direction so depending upon the change in angle the angle of dip or the inclination will also vary it is 90 degree at the poles dip is 90 degree at the poles and zero at the equator clear and next one is horizontal component of its magnetic field so horizontal component you know because at total magnetic field when you consider it has two components vertical and horizontal along the horizontal direction we call it as the horizontal component denoted by bh okay so here in the above figure you can consider just check this figure you can name it as a okay a then this one we can join like this this is the magnetic field okay so let it be p a p then this can be m clear and here you can name it as n okay i will once again draw the figure because there is a confusion there so let this be the magnetic meridian now this is considered as the geographic meridian okay so the angle between these two we call it as what magnetic declination that is theta clear now if this is the total magnetic field which we denote as b it has two components this is bv and this is bh okay now we can name it as a and i joined this one so let it be p and this is l clear the angle between bh and total b we call it as delta which is the angle of dip okay now listen take cos theta here cos delta not theta cos delta what is cos delta adjacent side al by ap send it L is B H and A P is B, 
So cos delta equal to BH by B or BH equal to B cos delta. You know that because horizontal component in terms of cos theta. Similarly, when you are taking sin delta, it will be opposite side that is PL. PL by AP. PL is actually this length, isn't it? You can write M here, AM. So AM by AP, which is B. V by B. So B V equal to B sin delta. So these are the horizontal and vertical components. Clear no? So B sin delta and B cos delta. Now I am squaring and adding these two terms. So we have B H equal to B cos delta and B V equal to B sin delta. So squaring and adding, we get B square cos square delta plus B squared sine square delta. This B squared into okay. Now cos square theta plus sine square theta is one. So I will get B H squared. Plus B V squared is equal to B squared. Or what is B? Root of B H squared plus B V squared. Okay. Again, these two equations, if this is equation number 1 and equation number 2, you can find the direction also. That is, you know, for finding the direction in vectors, you have said you have to take the tan theta. So here you can divide equation 2 by 1. So B sin delta by B cos delta equal to BV by BH. That is tan delta will be given as BV by BH. And delta equal to tan inverse BV by BH. Okay. clear for you. So this is all about the magnetic elements. Just go through this. Read the text clearly. Okay. So thank you for watching. Have a nice day.